Well, he's, set, well, he's setting up just a skip episode. Uh, J'ai travaillé sur un des projets de Montréal Ouvert pour faire du scraping de la vitrine des événements culturels. Et quand ils l'ont appris, ils nous ont ouvert une API pour qu'on puisse aller chercher des choses. Alors, des fois, les gens veulent offrir les données, ils ne réalisent pas qu'il y, qu y a un besoin. Alors maintenant, les données sont disponibles sur le mur mitoyen et on peut aller les chercher sur le mur mitoyen. Euh, C'est d'ailleurs euh, une interface Python pour mettre les données dans le mur mitoyen. <rire> Alors moi, je vais essayer de parler de OpenStreetMap et puis un petit peu de geocaching, mais tout ça, c'est juste à la euh, En passant, merci à Sylvain Carr d'avoir laissé quelques mots clés sans le savoir. Je <rire> servir. Euh, je pense que vous savez déjà ce qu'est OpenStreetMap. En gros, c'est un, un Google Maps, mais libre. Euh, mais euh, on va faire plusieurs, plus de choses avec. Il y a des, c'est vraiment pas mal d'applications commerciales qui utilisent des GPS. Et pour certaines choses, pour certains pays, mettons, il y a une meilleure couverture que les, mettons, les GPS commerciaux qu'on peut trouver. Par exemple, en, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de GPS pour voitures qui indiquent que, en, en gros, les, les cartes qu'on trouve en Amérique du Sud se limitent au Brésil. C'est un petit peu le même ici. Euh, bon. Il y a, a d'autres utilisations un petit peu plus euh, curieuses de OpenStreetMap. Euh, je pourrais vous montrer. Euh, voilà. il, y a, il y a des gens qui utilisent des cartes pour faire de, de, des œuvres d'art. Euh, je suis sûr que vous avez connu Montréal. C'est pas ici. C'est pas très pratique, mais, mais c'est joli. C'est pas le Montréal d'ailleurs. Ouais. Ah, je ne vais pas mis les liens vers les sites et tout ça. Il ouais, y, y a beaucoup de monde à, à Montréal qui contribue à euh, OpenStreetMap. Il euh, y, y a même euh, une extension au, au, au simulateur de vol de Flightgear, une extension libre pour permettre de, de voir la carte euh, sur votre, de, 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 sur votre, à l'intérieur du simulateur. Un peu à la développeur avec euh, le mode euh, Adobe. Euh, et donc, à, à force de rajouter euh, plein de données comme ça, de, augmenter l'ouverture de la planète, on, on s'aperçoit que ça devient, le projet prend d'ampleur. Par exemple, d'après ce que j'ai vu en 2007, euh, le, la taille de, du chiffre qui représente la, la planète compressée euh, en, en Bézic 2 pesait moins de 200 mégas. Et là, euh, quand j'ai fait mes tests de la planète, en 18 gigas. 18 gigas compressés. C'est un chiffre, c'est mètres compressé. Je n'ai pas essayé de les compresser. <rire> c'est euh, Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations. Euh, aussi, pour euh, gérer ce problème de taille euh, plus facilement, on peut aller chercher des, des extraits planètes. Mettons, si on est intéressé que par le Québec, on va chercher que le Québec. Et si on veut mettre sa planète à jour, c'est-à-dire sa copie de la planète à jour, on peut aller chercher juste des des différences, de voir euh, qu'est-ce qui a été rajouté il y a pas euh, C'est un projet libre. Tout le monde peut y participer euh, à l'aide euh, d'une interface web avec un, une application Flash ou alors...
commandé avec un, un petit récepteur GPS qui enregistre les traces dans la pomme. Et donc, quand vous allez au chalet, vous mettez en route et puis vous revenez chez vous, vous regardez votre trajet et puis vous pouvez voir Ah, tiens, il manquait cette route, on peut rajouter la route avec le nom. Voilà, c'est terminé. qui s'est amusé à écrire un petit script pour euh, pouvoir faire euh, pour pouvoir afficher une carte avec une plot. C'est original. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner parce que <rire> les données sont un petit peu vieilles maintenant. Bref, c'était assez joli. Il euh, y a des applications 3D aussi. Il euh, y a même le, des projets d'utilisation de, des GPU, des cartes graphiques pour faire le rendu OpenStreetMap. Donc finalement, il y a il y a au moins deux douzaines de, de projets euh, qui consistent juste à fabriquer un affichage euh, à partir des données de, de la planète, juste à des images. Et puis, euh, pour ce soir, je vais euh, en présenter un rapidement, qui est euh, MacNIC, justement. Euh, on va voir que finalement, c'est pas si difficile à mettre en place. Ah oui, le rapport avec Python. <rire> Euh, pour toutes les API, toutes les données, on trouve des bindings Python. Euh, il y a des bindings Python pour les, les, la bibliothèque de MacNIC. Et c'est pour ça que... D'abord, juste pour vous montrer que je n'ai pas triché. Je peux vous montrer que... Je n'ai pas Internet sur mon laptop. <rire> Euh, je vais vous montrer juste rapidement. <rire> que, en fait, c'est vraiment en train d'installer un, un, un serveur pour Netflix. En, en fait, le, le principe, c'est de prendre le rocher de la planète, de rentrer ça dans une grosse base de données, Postgres, avec une extension qui permet de faire des du genre euh, donne-moi toutes les choses qui sont à euh, 3 km de, de ces coordonnées en SQL directement. Donc quelque chose qui a de SQL, j'imagine. Donc en, en gros, c'est juste pour vous montrer c'est facile, on en installe un serveur, on crée un user, une table. On prend des schémas qui viennent de je ne sais pas trop où. Je fais documenter dans le wiki, le wiki de OpenStreetMap est vraiment complet, tout, tout est expliqué dedans. Puis on va chercher. Euh, euh, mettons de quoi mettre dedans. Moi j'ai pris juste le Québec parce que le Québec, euh, tout seul, compressé, fait 300 mégas à peu près. Mais en décompression, on a déjà 4 gigas. Donc c'est pour dire ce que donnerait décompresser les 18, 18 gigas de maximum. Et euh, donc tout ça prend moins de 10 minutes. Ça prend moins de 10 minutes de, de remplir la base de données avec tout le Québec. Après, on récupère de, des outils, tous ces documents. Euh, des éléments de base comme euh, les contours des pays parce que c'est comme ça que ça fonctionne et euh, on a besoin aussi de dire euh, voilà c'est pour faire ce je veux que quand j'exporte mes données ça, ça ait telle apparence telle couleur que les rues soient jaunes ou blanches et on dit aussi où on va chercher les données donc, donc, juste, donc euh, on va chercher la base Postgres et ça, le, le fichier euh, qui résume de ça est un énorme fichier XML encore une fois. Des, des, des 
chercher euh, tant d'exemples on peut essayer regardez et puis on voit qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser comme euh, ben c'est juste écrit là dire euh, qu'est-ce qu'on veut voir et puis quel niveau de zoom et puis quelle qualité d'image on peut essayer Donc les tweets, c'est les carrés des morceaux de, de cartes qu'on voit sur OpenStreetMap. Et puis je me suis dit, pourquoi pas euh, faire tourner ça dans un serveur web et voir ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai juste bricolé un, un petit peu de serveur web euh, avec euh, le framework Flask, c'est vraiment pratique. serveur génère les tuiles à la volée au fur et à mesure que, que la page HTML est légèrement. À travers le fichier XML XML dans lequel j'ai dit va chercher les données, la base de données, puis afficher comme ça. Et Mapnik a écrit en train ou il y a seulement des bindings Il a écrit en C, c'est plus ou moins, je ne sais pas. Il y a des bindings. Mais pour ce soir, c'est ce qui nous intéresse. C'est extrêmement facile à gérer. J'ai juste recopié du code, je ne sais pas si on a J'ai appris ça, il y a une raison bizarre, il y a ça qui est utilisé quelque part. Euh, J'ai repris tout le code pour le mettre dans, dans mon Google Server Flask. Et, euh, la, la plupart de ce que j'ai repris vient, provient de, des exemples qui sont dans la carte Il y a deux de, 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 de scripts, là j'ai un image et puis un tags. Ça marche. Euh, Peut-être que vous demandez, là il leur manque un bout. J'ai un serveur qui affiche des images que je génère, mais comment il sait que je vais mettre des images à gauche, à droite de celle-là, etc. Euh, ça, c'est une bibliothèque JavaScript qui s'en occupe, qui s'appelle OpenLayers. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire euh, va chercher les données à cette adresse-là, et puis ça fait le travail. Je vais vous montrer. Il n'y a aucun secret. se demander pourquoi faire tourner ça sur son propre serveur. Euh, 
un des intérêts, ça pourrait être, ça pourrait être de, de changer l'apparence de, des cartes. Donc moi j'ai pris le, le chiffre des cartes, j'ai modifié un peu les couleurs. Puis euh, je vous montrais que ça marche directement. Je vais cache. C'est mieux que, ah, de mon point de vue, que d'utiliser des cartes Google. Parce que vous êtes plus à se poser la question, est-ce qu'on a le droit de le faire Là, oui, on a le droit. Euh, on peut utiliser ça comme on veut. Et c'est vraiment facile d'utiliser. Vous avez vu, il y a trois lignes d'HTML pour mettre dans un browser. C'est terminé. Euh... Ah, ah oui, dans la présentation, il y avait le, le titre Geocaching. C'est juste une anecdote, en fait. Euh... Justement, je cherchais euh, des logiciels GPS qui me donnent des cartes en Amérique du Sud, parce que je vais peut-être les faire un tour là-bas. C'est là que j'ai vu que le euh, Brésil est presque de couvert. Et je me suis dit, ah, il y a tel logiciel qui utilise OpenStreetMaps. J'ai vu, ah oui, il y en a, puis ils peuvent cacher les cartes. Mais si je prends tout le continent, ça fait vraiment beaucoup de données. J'ai cherché, c'est des versions vectorielles, j'en ai trouvé, euh, ça marche. Et bref, j'ai cherché souvent dans Google, Geo, Caching. Ça ne donnait pas les résultats que j'attendais. Puis au bout d'un moment, je suis allé voir euh, ce que c'était que le geocaching. <rire> Un geocaching, c'est une aspect très amusant. Il y a des gens qui cachent des choses un peu partout. Il y a des gens qui sont venus avec le geocaching. Regarde. Il y a quelque chose qui est caché. Ah, c'est pas là. Et regarde. Ah, tu trouves une petite boîte. Donc, euh... <rire> Il y 
y en a une, euh, une pas loin d'ici. Puis elle s'appelle euh, comme ça, elle a un nom de code et puis euh, ouais, cœur des sciences. Euh, ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, non euh, Effectivement, OpenStreetMap, c'est une belle API qui permet de faire des belles requêtes. Et euh, vous allez comprendre pourquoi vous avez vu quelque chose tout à l'heure. En fait, on peut faire des requêtes vraiment simplement, même sans Python, ou avec le Mais je vais juste vous illustrer le, le genre de choses qu'on peut demander. Donc, rien qu'avec un WGET ou un navigateur, Python, de ce genre-là. Donc là, vous demandez euh, au serveur OpenStreetMap un pays euh, sur toute la planète où il y a du sexual. C'est le résultat. Un résultat XML avec euh, les coordonnées des sexuels partout sur la planète. Enfin, partout où les gens ont, ont dit qu'il y en avait. Donc, voilà, vous pouvez participer, en rajouter ou rajouter des routes ou des choses comme ça. Ils ont regardé les espaces. Ils ont regardé les espaces. Ils ont regardé Et on recommence vers 8.35. Uh, so we're taking a 15 minutes of break and we start again.